О последних событиях в Украине до этого часа в студии работает Станислав Листопад. Здравствуйте. США поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Об этом заявил президент Украины после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Вашингтон остается приверженцем Минских соглашений, а Украина и США должны требовать от России их имплементации. Прежде всего, это касается пакета безопасности, которым предусматривается полное прекращение огня на Донбассе, отвод войск и вооружения и доступ миссии ОБСЕ на всю территорию, включая границу. Порошенко и Трамп договорились также о расширении военно-технического сотрудничества. Кроме этого, украинский лидер передал главе Белого дома письмо от родственника узников Кремля. Дональд Трамп обещал, что Соединенные Штаты помогут вернуть их домой. Должен быть прекращен огонь, отведена российская артиллерия, танки, системы огня. Полностью обеспечен доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории, включительно с границей. Мы обсудили шаги, которые сейчас будут сделаны накануне визита президента Трампа в Европу. Я передал президенту Трампу письмо, письмо от родственников-заложников, которые незаконно находятся в тюрьмах на оккупированных территориях и в Российской Федерации. Я получил заверение в тех усилиях, которые приложит администрация президента США, чтобы помочь украинцам вернуть наших парней и девушек домой. Это большая честь встретиться сегодня с президентом Порошенко, президентом Украины, страны, в дела которой мы все очень сильно вовлечены. Вы это видите и об этом все читают. У нас была очень-очень хорошая дискуссия и достигнут значительный прогресс. Тем временем США расширили санкции из-за вторжения России в Украину. Под ограничения попали еще 38 россиян и российских организаций. Более того, санкции будут сохраняться, пока Россия не выведет свои войска с Донбасса. Об этом на ежедневном брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. В частности, он подчеркнул, США считает Россию агрессором, а Донбасс – это часть Украины. По его словам, позиция Белого дома очевидна. Россия должна покинуть территорию Украины. Я считаю, что мы дали четко понять, что да, очевидно, я имею в виду, что это одна из причин, из-за чего введены санкции. И до тех пор, пока они не уйдут с востока Украины, мы намерены и в дальнейшем сохранять санкции в отношении России. Мы считаем, что это является частью Украины. По этой причине эти санкции будут сохраняться, и это, очевидно, было темой, которая обсуждалась с президентом. Мы продолжим отстаивать это. Ситуацию в банковской системе, а также реформы в сфере государственных финансов и борьбу с коррупцией в Вашингтоне обсудил президент Украины с главой Международного валютного фонда. Петр Порошенко рассказал о проекте пенсионной реформы. Кристин Лагард, в частности, отметила, что она должна отвечать интересам государства и граждан Украины и гарантировать высокие стандарты социального обеспечения. Также президент встретился с главой Всемирного банка Джимом Йон Кимом. Говорили о более активном привлечении иностранных инвестиций в украинскую экономику. Стороны приветствовали принятие накануне стратегического документа сотрудничества до 2021 года, который направлен на поддержку украинских реформ. Тем временем обстановка в зоне АТО обострилась. 36 раз боевики обстреляли позиции украинских военных за минувшие сутки. 5 из тяжелой артиллерии. Один военнослужащий ранен. На приморском направлении вблизи Толоковки применяли противотанковые гранатометы. Погнутого били из миномета 82-го калибра. Под вражеский огонь попали защитники Широки, Новоденова, Павлополя, Новомихайловки и Марьинки. На Донецком направлении боевики активизировались вечером. Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли в районе Камен. В пригороде Авдиевки из запрещенных Минском минометов калибра 120 мм и гранатометов. Возле Верхнеторецкого открывали огонь из пехотного вооружения и БМП. Ворог активно использовал артиллерию и на Луганщине. Враг активно использовал артиллерию на Луганщине. Ситуация вечером снова обострилась в районе Бахмутской трассы. Там подразделения российско-оккупационных войск несколько раз открывали огонь из 152 миллиметровых артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм по нашим опорным пунктам вблизи Крымского. Кроме того, из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП оккупанты били по укреплениям украинских защитников неподалеку от Новозванов. Также нарушения бандитами режима тишины зафиксированы вблизи счастья станицы Луганской и Новолександровки. 
Специальная антикоррупционная прокуратура направила в Генпрокуратуру представление на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата. Об этом сообщил руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Он отметил, что дело касается схемы, с помощью которой хотели легализовать добычу янтаря под видом рекультивации земель Гослесагентства. За то, чтобы протянуть соответствующий законопроект в парламент и повлиять на нужных чиновников, Розенблат и Поляков в общей сложности получили 300 тысяч долларов. Общая сумма полученных средств составляет более 300 тысяч долларов. В частности, 200 тысяч долларов нардеп получил за влияние на ряд должностных лиц, государственных органов для рекультивации земель. Предполагалось, что для этого прокуратура Житомирской области должна была отсудить земельные участки. На сегодняшний день объявлено о подозрении шести лицам. Я надеюсь на оперативную реакцию генерального прокурора Украины, поскольку вскоре парламент уйдет на каникулы, собранных до Доказательств достаточно для положительного решения представления. Украина и весь мир отметили Международный день беженцев. Чаще всего бросить свои дома людей вынуждает война. В настоящее время на планете зарегистрировано около 20 миллионов иммигрантов и 25 миллионов внутренне перемещенных лиц. Наша страна не стала исключением. О проблемах, с которыми сталкиваются беженцы, больше знает Маргарита Стыцюк. Минометные обстрелы на завтрак и репрессии против инакомыслящих на обед и ужин. Российские наемники на Донбассе и зеленые человечки в Крыму сделали жизнь живущих там невыносимой. С 2014-го почти 2 миллиона людей были вынуждены начать с чистого листа на материковой части Украины. Украина отказалась создавать лагеря для переселенцев. Украина достаточно быстро приняла необходимое законодательство о внутренне перемещенных лицах и создала специальное министерство. То есть ваша страна сделала и делает много для этих людей. Но все равно для того, чтобы они почувствовали себя полноценными членами общества, нужно еще очень много сделать. Одна из основных проблем – отсутствие жилья, говорит Георгий Тука. Чтобы обеспечить полмиллиона семей домами, нужно минимум 5 миллиардов долларов. В бюджете пока таких денег нет. Часть суммы готов предоставить немецкий банк. Этот немецкий банк будет работать в двух направлениях. Первое – строительство социального жилья для внутренне перемещенных украинцев. И второе – финансовая помощь для погашения процентов по ипотеке. То есть по тем кредитам, которые будут брать переселенцы для строительства жилья. Вторая масштабная проблема – отсутствие работы. Большинство внутренне перемещенных лиц всю жизнь проработали на крупных промышленных предприятиях. По специальности трудоустроиться не могут. Социальные службы предлагают переквалифицироваться. Однако не все пользуются такой возможностью. А открыть свой бизнес не хватает средств. Мы начинаем, Мы начинаем сотрудничество с некоторыми организациями по трудоустройству наших переселенцев за границей. К сожалению, потому что эти люди будут работать не в Украине. К счастью, потому что эти люди будут работать. Законодательная база также нуждается в дополнении. Например, все еще нет закона, который бы позволял переселенцам голосовать на общенациональных и местных выборах. В отличие от других граждан Украины, внутренне перемещенные лица не могут голосовать на общенациональных и местных выборах. Закон, который это исправит, сейчас находится в комитетах на рассмотрении. Процесс нужно ускорить. В своей очереди в комитетах ждут еще четыре законодательные инициативы. Документы не вернут внутренне перемещенным украинцам, их утраченные дома, говорят эксперты, но существенно упростят повседневную жизнь. Маргарита Стыцюк, Игорь Каркадым, ЮАТВ. И памятную монету в честь религиозного и общественного деятеля Иосифа Слепова выпустил Национальный банк Украины. Ее выход приурочили к 125-летию со дня рождения Верховного архиепископа. Новую монету увидела и Юлия Крючкова. Молитесь, работайте и боритесь за сохранение христианской души каждого человека украинского рода и за весь украинский народ. Это слова из завещания Иосифа Слепого, отчеканенной на реверсе памятной монеты. Он 18 лет провел в советских лагерях за преданность Богу и Украине. Его многострадальную жизнь папа римский Иоанн Павел II сравнивал с христовыми муками. Но он выстоял и возглавил украинскую греко-католическую церковь. Выстоять и за полярным кругом, и в мордовских лагерях, и в Караганде, и на Камчатке, когда рядом постоянно находятся уголовники, и пронести с собой по жизни веру в христианский украинский народ – достойный почитания. 
серии выдающиеся личности Украины уже больше 130 монет. Теперь личность Иосифа Слепова заняла почетное место возле других великих религиозных деятелей – митрополитов Андрея Шептицкого и Василия Липкивского. Эта серия презентует цвет и идентификационный код нашей нации. В ней представлены и выпускаются монеты с изображением писателей и поэтов, ученых и философов, творцов и общественных деятелей. Номинал монеты с портретом Иосифа Слепова – 2 гривни. Она вышла тиражом 35 тысяч штук. Изготовлена из сплава недрагоценных металлов, не из зильбера. Юлия Крючкова, Владислав Посудевский, ЮЭТВ. К этому часу пока что все. Больше в следующих выпусках. Оставайтесь с нами и знайте больше. До встречи.